उद्बोधन कर लिटन नौगर वीर मुक्तिजोधा कर मुक्तिजुद्धर गल्प बला अनुष्ठित संबाद शुरोनम एस्तारित चिकित्सक प्राइट प्रैक्टिस कर हासपाले एक कन्या रखार निर्देशना दिए प्रधानमंत्री शेख हासा एक संगे प्रत्येक हासपाले डे केयर सुविधा रखते बोले मंगलवार जतियों अर्थनैतिक परिषदे निर्वाह कमिटी एक नेक सभाय सभापत करार समय यह निर्देशना दें प्रधानमंत्री शेख हासा सभा शेषे संबाद सम्मेलन एसब कथा जान परिकल्पना मंत्री एम ए मान्नान सरकारी हासपतलगुल चिकित्सक अफिस समय पर बेसर हासपाले आलदा चेम्बारे टमय चिकित्सा सेवा दें एन थे सरकारी हासपाले से व्यवस्था कर दे प्रधानमंत्री शेख हासा जाते चिकित्सक बहरे जेते ना रोगी सरकारी हासपाले सेवा पान बैठके डे केयर सेंटर किडनी हार्ट कैंसार और पक्षाघात आलदा आलदा बक विशेषज्ञ चिकित्सक बसें मदकाशक्ते सन्देह भाजन पुलिस सदस्य डोप टेस्ट कर निर्देश देवादेश पुलिस इन्सपेक्टर जेनारे आईजीपी डर मोहम्मद जावेद पाटोरि मंगलवार सकाले राजशाह पुलिस लाइन भवन भित्ती प्रस्तर और नतून भवन उद्बोधन शेषे सांबा प्रश्न जवाब एक प्रथम डोप टेस्ट कर चाकुरी जोगदान कराची एख अन्य संस्थाओ शुरू कर पुलिस सकल इूनीट के इतोमे निर्देशना देा हो महानगर पुलिस सदर दफ्तर भवन भित्ती प्रस्तर स्थापन महानगर पुलिस और जिला पुलिस पृथक दुईटी नतून बैरक भवन उद्बोधन करें उपस्थित छे राजशाह रेजर डी आई जी खुर्शीद आलम पुलिस कमिशनार एस एम हाफिज अख्तर जिला पुलिस सूपार मोहम्मद शहीदुल्ला सह कर्मकर्ता एर आगे पुलिस लाइन आर एम पी पुलिस नारी कल्याण समिति कार्यलय भवन ए शोरूम उद्बोधन करें समिति केंद्रीय सभापति और आईजीपी पत्नी हबीबा जावेद प्रथम संस्था जरा जो चाकी जोगदान कर प्रत्येक डोप टेस्ट कर चाकी जोगदान कर पुलिस ही सर्वप्रथम शुरू कर सकल अन्न्य संस्था गुरु पड़े एवं सकल यूनिट के निर्देशना देवा आज जेको समय रैंडामलि ता तर जर उपर सन्देह हो ते चाल चलने बिहेवियारे अथवा को भावे तर उपरे को भाव तर तथ्य था ऐलेटा मदक आसक्त अन्न को डोप टेस्ट जेको समय करते जी ये ओपेन आता निर्देशना इतिम्य सकल यूनिट प्रधान के दीजिए महानगर उपशहर रोड दड़ीखरबना एलकाय बहुतल भवन निर्माण क्या भित्ती प्रस्तर स्थापन और उद्बोधन कर लें राजशाह सीटी करपोरेशन मेयर और महानगर आवामी लीग सभापति एच एम खायरुजामान लिटन मंगलवार दोपुरे ए क्या उद्बोधन करें मेयर उद्बोधन शेषे मोन अनुष्ठित है ए समय उपस्थित छें सीटी करपोरेशन चौद नंग वार्ड काउन्सिलर अनोर होसेन महानगर जुबलीगर सभापति रमजान आली चौद नंग वार्ड पूर्व आवामी लीगर साधारण सम्पादक तौकर उद्दीन खान खाले भवन निर्माणकारी कर्णधार कबीर होसेन प्रमुख बांगलेश पुलिस इन्सपेक्टर अब जेनारे आईजीपी डर मोहम्मद जावेद पाटोरि सब समय बड़ बड़ स्वप्न देखते से स्वप्न मन भेतरे पोषण कर स्वप्न पूरण अपेक्षा करते तब अभीष्ट लक्ष्य पोछानो जा बंगबंधु उन्नीस आठचल्लिस साले स्वाधीन बांगलेश स्वप्न देखे तब एक साले स्वप्न वास्तव में भलो मानस हिसेबरिक हिसाब से उठते आज मंगलवार दोपुरे नाटोर पुलिस लाइन स्कूल एंड कलेजे आनुष्ठानिक उद्बोधन शेषे एसब कथा 
পরে তিনি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সালাম গ্রহণ করেন এবং বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছের চারা রোপণ করেন এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী রেঞ্জের ডিআইজি এম খুরশিদ হোসেন নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য শহীদুল ইসলাম বকুল নাটোরের পুলিশ সুপার সাইফুল্লাহ আল মামুন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সাজেদুর রহমান খান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল হোসেন সহ নাটোর জেলার সকল পুলিশ কর্মকর্তা বৃন্দ এবং একটা জিনিস মনে রাখবে তোমরা সব সময় স্বপ্ন দেখবে বড় স্বপ্ন দেখবে অনেক বড় স্বপ্ন দেখবে যে স্বপ্নটি তোমাকে ঘুমাতে দিবে না তুমি হিমালয়ে জয় করার স্বপ্ন দেখবে তুমি এমন স্বপ্ন দেখবে যে স্বপ্ন তোমাকে অমর করে রাখবে বঙ্গবন্ধু এই বাংলাদেশের স্বপ্ন সে আটচল্লিশ সালেই দেখেছিলেন সাতচল্লিশে যখন আমরা ভাগ হলাম তারপর থেকেই কিন্তু উনি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলেন যেটা একাত্তরে এসে পূর্ণতা পেয়েছে সুতরাং এই স্বপ্নের জন্য তোমাদের অনেক দিন হয়তো অপেক্ষা করতে হবে তোমাদের স্বপ্নের জন্য কিন্তু স্বপ্নটি দেখতে হবে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখন যেই স্বপ্নটি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন দুই হাজার একুশের মধ্য আয়োগের দেশের স্বপ্ন দুই হাজার একচল্লিশের উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন পুনরায় ডাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে ডাকসু আন্দোলন মঞ্চ সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ডাকা ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানায় তারা মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমচত্বরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আব্দুল মজিদ অন্তর একই সাথে সংগঠনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি ডাকসু নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু করার দাবি জানান এর সাথে আমরা বলতে চাই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনারা সবাই যেটা দেখেছেন যে ধরনের নির্বাচনটা হয়েছে এবং প্রশাসনের কারচুপি ছাত্র সংগঠনের কারচুপি আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাশা করি যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ওখান থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবে আমরা সেই প্রত্যাশা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে রাখতে চাই এবং শিক্ষার্থীদের কাছে আহ্বান থাকবে আমাদের যে আমরা সম্মিলিতভাবে একটা সুন্দর রাকসু নির্বাচন আদায়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে পারব উনিশশো সালের ছাব্বিশ মার্চ পাক হানাদার বাহিনীদের প্রতিরোধ করতে প্রায় দুই শতাধিক প্রতিরোধকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন জনাব শামসুল আলম ঝাটু হানাদার বাহিনীরা পুলিশ লাইন্স রাজশাহীতে আক্রমণ করতে আসলে রাজশাহী কামারুজ জামান কেন্দ্রীয় উদ্যানের সামনে রাস্তায় গাছ কেটে বেরিকেট দিতে গিয়ে তাদের ছোড়া গুলিতে সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন তিনি তার ছেলের দাবি তিনি রাজশাহী প্রথম শহীদ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ নিয়ে তার বাবা শহীদ হন অনেক তদন্ত হয়েছে দুই হাজার পাঁচ সালের একত্রিশে মার্চ সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহী জেলা প্রশাসকের কার্যালয় জনাব মনিরুল হক খান একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে প্রতিবেদন দেন যে শামসুল হক আলম ঝাটু একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সেই হিসাবে মর্যাদা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হোক এটি আমার দাবি কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য আজ পর্যন্ত আমার বাবা শহীদের মর্যাদা ও শহীদের তালিকায় কোনো স্থান পান নাই এবং আজও তালিকায় তিনি জীবিত মুক্তিযোদ্ধা আছেন যার গেজেট নাম্বার দুইশো পনেরো আমি স্বপ্ন দেখি আজও বাবার আত্মা কাঁদে আর বলে সত্য শহীদের মর্যাদা পেয়ে তালিকায় স্থান পান এবং তার কবরটা কবরটা যথাযথ মর্যাদা পায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নগর রায়নগর সহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সম্ভাব্য চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থীদের রঙিন শুভেচ্ছা ও দোয়া প্রার্থনার পোস্টার অপসারণ না করে নির্বাচনী প্রচারণা চলছে এর ফলে একই স্থানে একই প্রার্থীর রঙিন শুভেচ্ছা পোস্টার এবং সাদা কালো পোস্টার শোভা পাচ্ছে নওগাঁ প্রতিনিধি মমিনুর রহমানের ভিডিও ও তথ্য নিয়ে ডেক্স রিপোর্ট অবশ্য নির্বাচনী কর্মকর্তা বলেছেন রঙিন শুভেচ্ছা পোস্টার অপসারণের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে একই প্রার্থীদের স্বশা উদ্যোগে অপসারণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এরপরেও রঙিন পোস্টার অপসারিত না হলে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে হ্যাঁ শুভেচ্ছা পোস্টার তফসিল ঘোষণার আগে যেগুলো দেওয়া ছিল আমরা প্রার্থীদের নির্দেশনা দিয়েছিলাম যে এ ধরনের কোনো পোস্টার যদি থেকে থাকে আপনারা সেটা প্রত্যাহার করে নেবেন তুলে ফেলবেন নিজ দায়িত্বে এবং সেটাই করার কথা যদি কেউ না করে থাকে তাহলে আমরা প্রয়োজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো নওগাঁয় বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে 
আজ সোমবার দুপুর বারোটায় নওগাঁ কেডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় হলরুমে এই গল্প বলা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গল্প বলা অনুষ্ঠানে নওগাঁ কেডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নাসরিন বানুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুনর রশিদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ কেডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রভাতি শাখার সহকারী শিক্ষক শ্যামপদ মুস্তফি দিবা শাখার শুভেন্দু কুমার সরকার ও ছাত্রবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে তারা মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা প্রকৌশলী মহিউদ্দিনকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অবৈধভাবে গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার জসিম উদ্দিনের অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলজিডি নগর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত এলজিডি নওগাঁ নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় মানববন্ধনে এলজিডি নওগাঁ নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন মিয়া সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী তোফায়ল আহমেদ মোর্শেদুল হাসান বদলগাছি উপজেলা প্রকৌশলী মনিরুজ্জামান মহাদেবপুর উপজেলা প্রকৌশলী সুমন মাহমুদ ধামুরহাট উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী হোসেন পত্নীতলা উপজেলা প্রকৌশলী সৈকত দাস রানীনগর উপজেলা প্রকৌশলী সাইদুর রহমান সাপাহাড় উপজেলা প্রকৌশলী আলমগীর হোসেন সহ জেলার সকল উপজেলা প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসবের অংশ হিসেবে রাজশাহীতে সাত দিন ব্যাপী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেছেন সিটি মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সোমবার সন্ধ্যায় শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামান জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই উৎসবের উদ্বোধন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র খায়রুজ্জামান লিটন বলেন ভৌগোলিকভাবে পৃথক হলেও আমাদের দুই বাংলার মধ্যে অনেক মিল আছে ভাষা সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন দিকে মিল আছে দুই বাংলার সম্পর্ক পূর্বে ছিল আগামীতেও আরো সুদৃঢ় হবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব উদযাপন পরিষদ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ভাষা সৈনিক আবুল হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক মলয় কুমার ভৌমিক স্বাগত বক্তব্য দেন উৎসব উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব কবি আরিফুল হক কুমার রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের পৃষ্ঠপোষকতায় আগামী সতেরোই মার্চ থেকে রাজশাহীতে দশ দিন ব্যাপী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু হবে এছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ